Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème et dernier résumé de l'E3 2015 avec la conférence de Square Enix. Square Enix a donc ouvert sa conférence avec une bande annonce spectaculaire de Just Cause 3. La firme en a donc profité pour dévoiler quelques phases de gameplay explosives, mettant en scène Rico, le héros de la série. Pour ne pas changer, celui-ci pourra user de diverses armes psychédéliques, tout faire péter sur son passage et contrôler différents véhicules. De ce que nous pouvons en voir, l'univers a l'air vaste mais peu varié. Bref, le géant japonais dévoile pour l'occasion une date de sortie. Just Cause 3 sortira le 1er décembre 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Rico Rodriguez returns to his mother's homeland, the beautiful Mediterranean island of Medici, to liberate it from the brutal dictatorship of General Di Ravello. Obsessed with power, Di Ravello rules Medici with an iron grip, suppressing his citizens, building huge military structures, and leading a strong defense force. But why does this island republic need such a large military? Di Ravello has his eyes on much bigger things than just Medici. He sees global domination as his ultimate conquest. Rico, driven by the desire to return Medici to its once beautiful and peaceful past, goes about bringing down Di Ravello's armies and military bases by any means possible. Rico's tools of the trade include an updated grapple hook, which can be used anywhere in the world, to scale great heights, as a weapon, or for moments of awesome stunt action. Now players can deploy multiple grapple tethers, enabling Rico to chain together incredible moments of chaos and destruction. Combined with a new manual retract function, the grapple becomes even more powerful and versatile. Slingshot vehicles into checkpoints, attach soldiers to exploding fuel tanks, smash helicopters into the ground, You can also hook onto objects and tear them apart, and even construct wrecking balls. The possibilities are endless. The parachute is now a far more stable platform for combat, helping Rico strike his enemies with great precision, using one or two-handed weapons. This allows the combination between the grapple and parachute to be a highly effective combat force, something that no other game can do. On top of this, there's the all-new wingsuit, which allows for total freedom of the skies and completes Rico's aerial abilities. Rico also carries a gun rack of machine guns, rifles, handguns, grenades, rocket launchers, and unlimited C4, creating spectacular kills and awesome explosions. Medici is filled with over 80 land, sea, and air vehicles, From sports cars to jet planes, via monster trucks and tractors, each one modeled in incredible detail. Vehicles are a complex set of hinged parts, crumple zones, and explosive fuel tanks. Buildings, bases, and gas stations all blow up in unique physics based chains of destruction for amazing moments of unpredictable chaos. All this comes together in Just Cause 3's incredible missions, where you tear down the General's bases of power, liberate towns in the open world, and gain access to new vehicles, weapons, and rebel facilities as you progress. Di Ravello knows where you are, and he's sending a big old army to kill you. Additionally, the world is packed full of collectibles and challenges to discover, all of which are tracked online for high-score bragging rights. These include races, scrapyard scrambles, classic gun ranges, wingsuit courses, crash the bomb, and destruction frenzies. Complete them to unlock new mods that upgrade Rico's explosive capabilities and vehicles. giving players endless ways to cause epic action, destruction, and chaos across 400 square miles of beautiful Mediterranean paradise. Just Cause 3 revolutionizes the open world genre, one massive explosion at a time. Square Enix and Avalanche Studios will set the world on fire December 1st.
Square Enix vient d'annoncer Nier New Project, qui est la suite directe du premier Nier, qui est un spin-off de la série Drakengard. Nier New Project n'a pas encore de sous-titres officiels, mais nous savons qu'il est développé par Platinum Games et qu'il se destine exclusivement à la PlayStation 4. Une première bande-annonce sous forme de teaser a été dévoilée, avec principalement des illustrations et des séquences de jeu décrites comme issues d'un développement très peu avancé. À part cette sympathique première approche, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Vous l'attendiez Eh bien Square Enix diffuse pour notre plus grand plaisir une bande-annonce de Kingdom Hearts 3 qui arrache la rétine dans tous les sens. Le géant japonais souhaitait faire un point sur l'avancement de ce troisième épisode en dévoilant directement au public plusieurs séquences de gameplay affriolantes. Et résultat Eh bien ça claque Et pour cause, le résultat est vraiment impressionnant. L'univers, les effets de lumière, les expressions du visage, Sora est plus beau que jamais et massacre ses adversaires en un claquement de doigts. Pour mémoire, Kingdom Hearts 3 ne possède pas encore de date de sortie, mais il sortira sur PlayStation 4 et Xbox One. Et sachez que le monde de réponse a été confirmé. Shall darkness prevail and light expire? The future, it's already been written. Who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. There is more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Lors de sa révélation au Japon, Star Ocean 5 Integrity and Facelessness avait bien été annoncé sur PlayStation 4 et PlayStation 3. Pourtant, Square Enix vient de confirmer l'arrivée du projet en Occident et elle se fera exclusivement sur PS4. Mais on ne sait pas pourquoi puisque l'éditeur n'a pas éclairci la situation lors de sa conférence. Dans cette vidéo inédite, nous y voyons beaucoup de séquences d'exploration et de combat, mais aussi d'innombrables décors majestueux que nous découvrirons au cours de cette aventure intergalactique. La sortie de Star Ocean 5 aura lieu en Europe et en Amérique du Nord au cours de l'année 2016. War with the Vendini erupts, sparking a struggle that could end time itself. How this incident helped uncover the Star Ocean's origin will be told for generations as long as the sands of time continue to fall. Amidst these chronicles, 
a new entry shall be inscribed. One replete with unexpected encounters and heart-wrenching farewells. One where the fate of a planet hangs in the balance. Comme annoncé, deux ex Monkey Divided a bien été présent lors de la conférence de Square Enix à l'E3 2015 pour un peu de gameplay. Mais finalement, ce n'est pas qu'une séquence de jeu direct qui a été diffusée, mais simplement une bande annonce. L'occasion est donc idéale pour apprécier les nouvelles augmentations d'Adam Jensen qui a en 2029 quitté Sarif Industries pour rejoindre une unité spéciale d'Interpol. La date de sortie est toujours prévue pour début 2016 sur PS4, Xbox One et PC, sans davantage de précision pour le moment. On behalf of masters who hide in the shadows and murdering without the courage to proclaim their convictions in front of the rest of the world. I suspect there is a power struggle brewing within our organization. Some people inside Ark are less committed to our ideals. Then help me find them. Somewhere down there, hiding in plain sight, is your real terrorist. fight enemies I see. Then isn't it time you brought them into the light? Déjà confirmé au Japon, Kingdom Hearts Unchained Chi sera un portage sur smartphone d'un épisode un peu spécial sorti sur ordinateur personnel il y a quelques années. Square Enix nous a appris avec soulagement que l'expérience verrait enfin le jour en Occident à cette occasion sans pour autant avancer une date ou encore moins une période de sortie. Le concept restera cependant similaire à celui proposé sur Navigator Internet, avec des combats tactiques associés à une esthétique originale. 
Cependant, les fans ne seront pas en reste, car en plus de profiter d'un scénario un peu spécial, le titre introduira des éléments narratifs qui le relient à Kingdom Hearts 3. Tous les amoureux de la franchise devraient donc y trouver une bonne raison pour s'y plonger. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager. Et si tu veux t'abonner, il suffit juste de cliquer sur le petit lien de pack que tu vois. Sur ce, je vous dis à plus tard et à chez Fête de Pâques